what your mind can conceive and believe it can achieve. So now take this. I got this grace of his to do the game. Born and not your bone fighter. I beat this god blaze, horse and nigga bitch. The law for the Susan is kicking with intelligence. In my gathering ring, sound is trumpet, the poses. Beat his ambition, intention, vision, got the passion. Hitting the glim, going with mainstream, making things happen. Then came the call on your ETV. A pro that's gonna make a do a new city. I be the recipe to your success. So now can we dig it? Just yesterday. By now you're supposed to know what the call is all about. I mean you out there in Limbe. Africa's Nigeria, in short, Africa and the world at large. Most of you out there has been calling, sending your email address that you want to know the in and out of Mamangia. I want to know the core of Mamangia. Today, I'm standing here because I want to grant your request. But first, let me give you a clue. If you're not a Cameroonian, for sure, she is a Cameroonian female musician. She's based in Cameroon. You know something? Three days after her birth, her father kicked the bucket. Her father gave up the ghost. Her father died. You know, struggling to hold on to life. The entire family, especially one of her kid brothers, that's Papillon, made her believe she could sing. That installed her self-confidence in her that she could do it, that she could be a great musician. And today she's doing her stuff after her first album, Full My Life. Please, you're welcome to join me. Your guest is Mama Ngea. Ngea LaRue is the call. This is how we do it. Je suis de Yingi, très loin là-bas, euh, vers le, le Cam. Mon papa est, était banane, ma maman est banane. Je suis dans une famille de huit enfants. Je suis maintenant orpheline de père, mais ma mère vit encore. Et c'est nom Koubi Sese Magui, que nous appelons toujours euh, dans les chansons. Elle est même d'ailleurs là. Vous allez, vous allez la voir tout à l'heure. Je suis euh, célibataire sans enfants, mais beaucoup d'enfants en charge. Je suis artiste, chanteuse, auteur, compositeur, interprète. Je suis arrivée dans la musique grâce à mon petit frère Papillon, qui reste mon frère qui est mon frère et qui restera toujours mon frère, on continue toujours à travailler ensemble. Et dans le temps, lui-même n'avait rien, mais il faisait les efforts pour qu'il pour qu nous fasse sortir dans la pauvreté. Il a composé un album de cinq titres qui m'a fait interpréter. Il n'avait pas de moyens. Il a essayé de me parler. Moi, je ne voulais pas faire la musique parce que j'étais dans la coiffure. Je ne pas faire la musique et j'étais déjà en voie de, de servir mon Dieu puisque je suis d'abord intéressé des témoins de Jéhovah. Je, il me prêchait tout, tout le temps, j'ai compris la vérité. Il a forcé la famille, ils ont beaucoup fait pour que je chante. Je ne voulais pas chanter, d'abord ce n'était pas mon métier, je ne savais pas comment commencer. C'est pour ça, c'est même encore un peu difficile pour moi. Moi, je ne peux pas vous mentir. Je ne sais pas comment je me suis retrouvée dans la chanson. Parce que ce n'était pas mon métier. Je ne m'attendais pas. Je sais que dans la coiffure, même jusqu'à l'heure actuelle, même en fermant les yeux, je coiffe. Il n'y a pas de problème. C'était difficile. C'était aussi un jeune garçon qui ne comprenait pas beaucoup de choses. En, en tout cas, bref, je ne peux pas vous expliquer le côté là parce que c'est le côté familial. Les problèmes de la famille ne s'expliquent pas. 
Mais ça n'a pas été facile, ça n'a pas été facile. Ouais, si je suis euh, ce que je suis aujourd'hui, c'est par rapport à lui. C'est Papillon qui composait et j'étais obligée de chanter, comme je ne savais même pas ce que c'est que les gammes, les voix. Je ne savais, savais pas encore comment euh, transformer, je ne savais pas comment chanter, euh, euh, chanter avec ma voix. Le savoir qu'il qu m'imposait, c'est ce que... C'est-à-dire que s'il chantait avec la grosse voix, c'est cette grosse voix-là que j'étais obligée de, de faire. C'est par rapport à ça les gens croyaient que j'étais un homme. Mais par contre, par contre maintenant, comme je m'y connais déjà, je peux monter et descendre comme je veux. J'ai appris, dans, dans, je ne sais pas si c'est dans votre émission que mon frère a dit oui, un peu partout oui. que moi je chante euh, au, au ville prix. Et je chante, je ne sais pas, à ville prix. Je ne sais pas si quand il, il m'a amené dans la chanson, il m'a dit, maman, si tu, on vient te contacter, c'est à ce prix que tu dois chanter, si à l'autre prix que tu dois chanter. Et moi, je ne crois même pas qu'il y a de prix. Hein. Il y a de prix, mais moi, je me dis qu'il y a les riches, il y a les pauvres. Pourquoi pas aider les pauvres aussi Comme je venais de dire tout à l'heure, que je suis maman guia de tout le monde, je ne suis pas seulement maman guia pour les riches. Il y a aussi les riches, quelqu'un veut se marier, il n'a pas, pas assez d'argent. C'est mon fan, c'est quelqu'un qui m'aime d'abord, il a pensé à moi. Je dois d'abord remercier mon Dieu. Qu'est-ce qu'il faut faire C'est de donner un coup de main à cette personne. Et une grande personne qui vient auprès de moi, je lui donne, je lui dis ça c'est... Si tu as entendu que maman guia a chanté à ce prix quelque part, c'est parce que c'est un pauvre. Toi tu as de l'argent je te donne mon prix. Si tu ne veux pas, tu laisses parce que je sais que tu es, tu es riche. Mon père est mort trois jours après ma, ma naissance. Il n'y avait que notre maman. Bon, faire grandir huit enfants, ce n'est pas facile. Mm -hmm. Faire grandir huit enfants, ce n'était pas facile pour notre maman. C'est ma maman seule qui a fait tout pour nous. C'est pour ça qu'elle est fatiguée aujourd'hui, les maladies l'ont cassé parce qu'elle a beaucoup travaillé. Je n'avais pas arrêté l'école, mais c'est parce que la maman n'avait pas les moyens de nous payer l'école. Elle a fait des efforts pour qu'on atteigne au moins le, le coût moyen d'eux, pour que chacun sache écrire, et, 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 écrire un peu et lire. Je n'ai jamais été délinquant. Je, je suis toujours auprès de ma maman. Ça, c'est le matin. C'est pour ça que je suis encore à Kaba. Je vous présente d'abord la maison.
cœur. Si normalement, j'aime cette personne puisque Dieu a dit aimez-vous les uns les autres. Ce n'est pas forcément un homme. Moi, si, si, si ce n'était que mon avis, ce n'est pas forcément un homme. C'est bien vrai que c'est beau quand c'est l'homme qui vient vers la femme. Mais si la femme aussi peut s'exprimer, pourquoi pas Moi, je ne condamne pas les femmes qui draguent les hommes. Hein. Selon ce que moi je lis dans la Bible, je n'ai jamais entendu que c'est l'homme qui doit être l'aîné. Je n'ai jamais lu que c'est l'homme qui doit être l'aîné ou c'est la femme qui doit être l'aîné avant de te marier. Moi, je me dis que l'amour, c'est ça qui est important. Bon, les gens ne peuvent que dire ce qu'ils veulent dire parce que la bouche est là pour parler. Mais moi, je me sens à l'aise, c'est mon genre. Si c'est un petit garçon qui est auprès de moi, d'abord, je, je suis sans enfant. Si c'est le petit garçon qui est auprès de moi, il remplace mes enfants. Il remplace mon enfant qui devait être auprès de moi là. Il est tout pour moi. Moi, je n'aime pas sortir les hommes mariés. Je préfère aller avec un enfant. Un enfant. Je le prends comme un homme, hein. je ne le prends pas comme un enfant. Je le prends comme un homme, c'est lui qui dirige ma vie, ma carrière et tout. Alors, euh, les gens ne peuvent que dire ce qu'ils veulent dire parce que la bouche est là pour... Euh, si c'était que moi, c'est mon choix, c'est ma vie et c'est mon genre. Moi, je sois avec tout le monde. Je sois avec tout le monde, mais pas les hommes mariés. Je n'aime pas les hommes mariés. Parce que c'est moi qui console les femmes en chantant. Je ne sais pas pourquoi arracher le mari de l'autre. Mais si tu es sans, sans euh, tu, tu es un homme célibataire et que vous n'avez pas encore fait l'acte, là.
collaborer. C'est pour je suis maman Guéa de tout le monde. Ce n'est pas seulement maman Guéa des grandes personnes. Ça, c'est ma mère que je vais d'abord... Je vais d'ailleurs donner un petit coucou. Oui <rire> Elle se nomme Koubi Cécile Magui. Vous l'avez d'ailleurs vu dans mon clip Mary and John. C'est ma maman qui nous a élevés. Je vous ai dit qu'elle est, qu est un peu fatiguée là parce qu'elle a beaucoup travaillé. Et elle a beaucoup travaillé. Elle, a, elle mérite ce qu'elle mérite. Donc elle a le droit de manger, boire et dormir. Même comme elle ne boit pas quelque chose, bon, de temps en temps, on peut lui donner un petit demi-verre de vin. Elle est là, elle est souffrante. Elle est souffrante, elle vit avec moi. D'abord, elle, elle aime toujours habiter avec moi. Parce que tu sais, la belle fille ne peut pas garder. Elle aime aussi parfois euh, habiter avec d'autres enfants. Mais c'est la, la fille même qui, 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 qui peut bien encadrer sa maman. C'est ma grande soeur. Mais c'est notre cousine. Ouais. Mais leur maman est vite morte. C'est ma maman qui les a élevés, donc c'est notre maman, c'est ma cousine très proche et on s'entend trop. C'est elle qui est ici avec moi, si je ne suis pas là, c'est elle. Elle se, elle se nomme euh, Emma Behang. Le courant, ça se passe bien Non, on s'entend bien. C'est une petite soeur à moi. D'une manière que nous vivons ensemble, nous faisons, on parle de tout et de rien. Donc oui, c'est une, une confidente pour moi aussi, pour elle aussi, je suis sa confidente. Lui c'est qui Oui, lui c'est mon neveu, Elie et Poli, c'est aussi un chanteur que j'ai d'ailleurs tourné aussi dans leur clip. On a tourné un clip ensemble. C'est ma danseuse qui n'est même pas familiarisée avec moi, mais elle habite avec moi. Et elle était grosse, j'ai demandé qu'elle accouche. Et le bébé est mon homonyme. Mon, mon Il est homonyme pour moi. Que je vais d'ailleurs adopter. Comme ma fille. Et sa mère a doigt là. Sa mère a doigt. C'est ma danseuse. C'est ma nièce d'abord. C'est la fille à ma grande soeur. À mon grand frère, même père maman. Elle a laissé depuis une semaine. C'est moi qui l'élève. Et que je vais aussi adopter. Je vois comment elle sent, elle est si sourde. Alors, c'est mon premier fils. <rire> Ce sont mes deux enfants. Il a le nom de, de mon grand frère, Tim Samuel Walter, dans le nom de son grand-père. Et la petite Camerounaise. Ça, c'est maman Guéa. La Camerounaise, la Camoise. Regarde bien quand même. Maman qui a la Camerounaise, donc c'est moi ici. La Camoise. D'abord, moi je n'ai jamais vu.
boss mama Gaya, there's something that's you watching that video by now you're supposed to know what she's all about what's the core that's the core of her life but not having a child doesn't make you less than a woman god is not sleeping over your problems god has a reason god has a purpose for your living you know now let's move over to what i call guess what it's high time we learn how to use our senses it's high time we learn how to discover an inborn talent i'm moving what towards what i call creativity there is no place for a lazy man africa get up and do something i call this graphic design that young boys in cameroon watch what they can do that's for you you know On arrive Yeah écoute ça c'est pour les gants en cellules, les tours en béton Et les autres de notre colline d'un oeil nous les guettons Et je pour les malfrats, pour toutes les têtes brûlées Pour tous ceux chez qui l'esprit de haine a mué C'est tous les qui ça, qui ont le cœur meurtri là Qui vont casse pute parce qu'ils ont grosse dans le puzzle gars Pour tous mes soldats qui vivent dans ma zone Ceux pour qui Paname est un marécage d'Amazon Ici y'a que des vicieux des putains de rageux, des condamnés haineux qui passeront jamais aux aveux Je rappe pour mes frères de sang, de couleur, pour nos mères Pour effacer nos douleurs et gommer nos colères T'as vu les sous-sols ici, sont remplis de canonciers C'est rempli de victimes aussi que la mort a dû plier Je rappe pour mes matelots, dont le navire a coulé Pour ceux qui ont glissé, parce que la chance les a couillés C'est notre univers, notre zone, notre département Notre banlieue avec ses bons va retardement Et si tu crois que c'est possible de nous piéger Un mec ici, impossible de nous c'est notre univers, notre zone, notre département Notre banlieue avec ses bons va retardement Et si tu crois que c'est possible de nous piéger Mec ici, impossible de nous baisser Ouais, moi c'est Yabon Zoko Artiste, rappeur, infographiste, dessinateur, designer Tout ce qui concerne l'art et le design Ils sur la tempe car ils ont le cœur qui souffre Je rappe pour les barbares qui sont pas civilisés Artiste camerounais qui se débrouille dans ses œuvres, qui fait de faire quelque chose. Vu que je avant chez mes parents, j'ai pas encore de travail, mais j'essaie de faire avec ce qu'on peut. Bon, je fais, je fais continuer mon école jusqu'au bac. Pour le bac, un an de formation en infographie. Aujourd'hui, je fais communication d'entreprise. Je quart de tour car le crâne est martelé. Je rappe pour les enculés, je t'ai dit pour les salauds. Pour les quartiers dans lesquels que des cas d'affini salauds. C'est notre univers, notre zone, notre département. Notre banlieue avec ses bons par retard de la place. Si tu crois que c'est possible de nous piéger, un mec ici, impossible de nous piéger. C'est notre univers, notre zone, notre département. Notre banlieue avec ses bons par retard de la place. Si tu crois que c'est possible de nous piéger. Mec ici, impossible de louper J'ai entendu dire qu'on était trop violent et que sur les routes du crime les Ouais le designer est un peu le créateur Donc ce n'est pas toujours celui qui fait avec la main mais c'est celui qui a déjà l'idée dans la tête Maintenant nous designers on peut créer D'abord maintenant on peut maintenant mettre ça soit sur un tableau, soit sur un papier, soit sur n'importe quel support En tant que designer déjà on a d'abord créé et puis la chose est dans la tête maintenant Donc, Le design commence à partir de l'inspiration
Then we gotta get what you Yeah, I like that. That's what I call the work of art. We're moving over to what I like most is urban culture. You know, this mother of me, and we're talking about a great legend, a regal legend, as Bob Marley. Now, most people think Bob Marley, just like Emperor His Lacey of Ethiopia, was never born and so could not die. Bob Marley was born on the 6th of February 1945 and he died on the 11th of May 1981. But there's something, something really fishy about his life. I want you to know that. Today, his birthday is celebrated instead of his death day. It's something incredible because people believe that. That's his spirit. His philosophy still lives on through his lyrics. I want you to watch this. I like it. It's one love, a special one love. That's Bob Marley, all-star tribute, hosted by daughters and sons of Zion. One love. You know what it's all about? Thank you all for being a part of one love. Bob Marley, all-star tribute. I'm so touched. Let me hear it. Let me hear you. Thank you. Thank you, thank you, thank you. For all of us on stage tonight, we want to give you the highest and the most love in our hearts. From we to you. God bless and keep you always. We want to thank everyone who took part in this great event tonight. Rastafari. Eve, Tracy, Buster, Spliff, <laughs> Toots. Whole crew, Toots, El Boogie, Queen, Jimmy, family. Mm. Now, as the stars join us here on stage tonight, please join all of us here in the celebration of mm. One Love. Here we go, One Love. This only Armageddon oh, no. But when the man comes There will be no doom oh, no. And pretty or no We chance to go better There ain't no hiding place From the father of creation One love One heart Let's get together and Feel alright. One love. One heart. Let's embrace the love, and I will feel alright. 
Rita Molly, Damien, Stephen Molly, you know, Erika Badu, Jim McCleave, Bust Around, Eve, Laurie Hill, all doing something for Bob Molly. I know you out there, you like Bob Molly, but please, I can't quit the studio without saying a big thanks to Zoko, you know, all those guys who make this program a success. To you out there, Remy, you know, and Kemzy, and King Agnes, I receive your mails. Keep on writing, because this program is all about you out there. Next time is going to be better, but please check out the email address on your TV screen. It's Ayawu. That's the show is going on. Ayawu.fr is for you. Call me, write me, and I'll do everything for you. Ja, God bless you. Peace. Just, just do that.